കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചു നോക്കിയല്ലോ നമ്മൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വരയുടെ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈന് എ പി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നീളം തന്നെയുള്ള ഒരു ലൈന് ബിയിൽ നിന്ന് ബി ക്യു വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഈക്വലാണ് തുല്യമാണ് കൂടാതെ ഇത് രണ്ടും പാരലലാണ് സമാന്തരവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലലുമാണ് സമാന്തരമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് വരയും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അതായത് എ ബി പി ക്യു കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ബിന്ദുവാണ് എം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എ എം പിയും ബി എം ക്യുവും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും വശങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് അതായത് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പിയുടെ സൈഡ്സുകളെല്ലാം ബി എം ക്യൂവിലെ സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു സൈഡ് എ പി ഇവിടെ ബി ക്യു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എ പി സമമാണ് ബി ക്യു എന്ന് എഴുതാം എ പി ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു ഇനി ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എ പി പാരലൽ ടു ബി ക്യു എ പിയും ബി ക്യു സമാന്തരമാണ് ഇത് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ വര ഈ വര സമാന്തരമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ലൈന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈന് പോകുമ്പോൾ ആ ലൈന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറുകോണുകളുണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് പ്രകാരം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മുറിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഈ വര പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് എ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എന്ന് കൂടി കിട്ടി അതുപോലെ കോൺ പി സമമാണ് കോൺ ക്യു എന്നും കിട്ടി ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാമല്ലോ എ പി എന്നുള്ള സൈഡ് ബി ക്യു എന്നുള്ള സൈഡിന് ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിനുമുള്ള ആംഗിൾസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിനുമുള്ള ആംഗിൾസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയല്ലോ ഒരു വശത്തിനും അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾക്കും തുല്യമായാൽ മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തുല്യമായ കോണുകളുടെ എതിർവശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ഈ കോണിൻ്റെ എതിരെയുള്ള വശം പി എം ആണ് പി എം സമമാണ് ഈ കോണിന് തുല്യമായ കോൺ ഇതല്ലേ ക്യു എം അതേപോലെ ഈ കോൺ എടുത്ത് നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള ഏതാ എ എം ആണ് എ എം സമമാണ് ഇതിന് തുല്യമായ കോൺ ഇതല്ലേ ബി എം ഇനി ഒരു കോണും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എം ഇവിടുത്തെ കോൺ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഏതാ എ പി തുല്യമാണ് ഈ കോണ് ഇതിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് ബി ക്യു നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായല്ലോ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പി എം ഈക്വൽ ടു ക്യു എം ആണ് പി എമ്മും ക്യു എമ്മും തുല്യമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ഈസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് പി ക്യു എന്ന് പറയാമല്ലോ എം പി ക്യുയുടെ മധ്യബിന്ദു ആണെങ്കിലല്ലേ ഇതും ഇതും തുല്യമായിട്ട് വരുള്ളൂ 
അതേപോലെ എ എമ്മും ബി എമ്മും തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് വരകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് എം എന്തായിരിക്കും ഈ വരയുടെയും മധ്യബിന്ദുവാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എം എ ബിയുടെയും പി ക്യുവിൻ്റെയും മധ്യബിന്ദുവാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എം ഇസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് പി ക്യു അഥവാ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എ ബി പി ക്യു എന്നീ വരകളുടെ മധ്യബിന്ദുവാണ് എം അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി ഓക്കെ ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി ആണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പൊട്രാക്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കോമ്പസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മട്ടം മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ വരയുടെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ നീളത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരേ കോണിൽ ഈ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്നും വരകൾ വരച്ചാൽ അത് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് മദ്യബിന്ദു കൂടെ അല്ലേ കടന്നു പോവാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വര വരച്ചു ഞാൻ ഇതൊരു വര ഞാൻ വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അതേ കോണ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി അത് നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കോണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്രയാണോ നീളം എടുക്കുന്നത് അതേ നീളം ഇവിടെയും കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മദ്യബിന്ദുവിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോമെട്രി ബോക്സിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും വരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും വരുന്ന സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രകാരം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഈ ഒരു മൂല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ മൂല ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ലൈന് വരയ്ക്കാം അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കേട്ടോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ എൻ്റിൽ നിന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഈ സെറ്റ് സ്കോർ കൊണ്ടുവന്ന് അതേ മൂല കൊടുന്നു വെച്ചു അതേ മൂല കൊടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി വരക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തരമായി ഒരേ കോണുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരേ ചെരിവായിരിക്കുമല്ലോ ഒരേ ചെരിവാണല്ലോ സമാന്തര വര അതും നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഒരേ നീളമാണ് ഒരേ ആംഗിളുമാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പ്രകാരം നമുക്ക് നേരെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇത് നേരെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും മദ്യബിന്ദുവായിരിക്കും 
അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഈ ഒരു വര അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നേരെ മദ്യബിന്ദു ആയിരിക്കും ഇത് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ പകുതിയാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു വര വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെന്നും വട്ടം ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ കോണിൽ വര വരയ്ക്കുക രണ്ടിനും ഒരേ നീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അത് നേരെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് മദ്യബിന്ദു കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ